Good day, everybody. As once ex-Prime Minister of uh, Great Britain, Boris Johnson, greeted Ukrainian people, and we love it, absolutely. So good day, everybody. So we are very grateful, FC Brentford, to welcome us here in, uh, in London. So uh, the interim coach of Ukraine national team, Ruslan Rotan, uh, now begins his press conference. That's only my introducing part of English. So uh, our interpreter, Ole Graz, will translate all the questions. So we are ready for your questions. And also we have uh, uh, Ukrainian media via Zoom. They could join us. So um, we are ready for your questions. Who is ready? Andrew Todos. What media you represent today? Okay, yes, please ask your question. Uh, yes. uh, what is Mihailo Mudrik's mood like following his move to Chelsea? It's been a tough start for him there. You know him well from your time managing the under-21s. How's he coping? Will he be really motivated to put on a show at Wembley this Sunday? Запитання щодо Михайла Мудрика, який грає за Челсі, для нього це досить складний початок був грати за цей лунацький клуб. Ви його знаєте з збірної до 21 року. Як він, власне, дає собі раду? Чи він занадто вмотивований грати зараз? Так, я, я хочу сказати, що Михайло – це талант, який, я рахую, що весь потенціал його, який він повинен показати ще попереду, і я впевнений в ньому, то те, що через декілька місяців Михайло буде в прем'єр-лізі на ключових ролях. Це дуже гарний гравець, зараз він мотивований, він дуже хоче зіграти на Уемблі, і я рахую, що для таких гравців ми повинні таких гравців, як бриліантів, скажімо так, дорожити їм, довіряти, але вони повинні також почувати себе, що вони важливі гравці вже не для молодіжної збірної, а для національної збірної, а також для Челсі. І це мотивація, яка повинна йому дати впевненість на, на виступи в Челсі. Um, uh, Coach Rothen said that uh, Mihailo Mudrik is a great talent um, and uh, his opening his potential is right ahead of him. Um, Coach Rothen also expressed his um, absolute uh, certainty that in a couple of months' time Mihailo Mudrik would play a key role in the Premier League in his uh, current club. He's a very motivated to play at Wembley. He's just uh, one of those diamonds that we have to cherish in our team. He's one of the key players, not only um, as he used to be in U21, Ukrainian national team, but now uh, he's a key player with the national team and uh, Chelsea. So, uh, yeah, it's very, very optimistic and uh, we look forward um, uh, to the future with great optimism. Okay, yes, please. Uh, next question. Do we have? Yes, please. Hello. Um, I wonder, can you explain to us here in England how it feels for the Ukraine team at the start of this campaign um, and, and how you are managing to make it all work with everything that's going on at home and what it would mean to, to show everybody uh, the united spirit of the, the Ukrainian people? Запитання вас просять пояснити, як, власне, почувається збірна України зараз на початку цієї відборкової кампанії. Як ви даєте собі раду взагалі з роботою і що це значитиме для збірної України зіграти цей матч на Уемблі? Я рахую, що цей матч на Уемблі – це... Матч не тільки нас, як гравців, як тренерів, це матч країни. І я хочу сказати і подякувати величезне народу Британії за те, що підтримують да, війні, яка наша країна веде зараз. Да, Називаємо це ворогом, тому що по-другому це, не, мабуть, не, не називається. І для нас дуже важлива підтримка 
до кожного. Ми вам вдячні за те, що ви нас підтримуєте. І я рахую, що це матч ще за наших бійців, за наших воїнів, які стоять. Так? Ми прекрасно собі розуміємо, що те, що зараз проходить в Україні, це дуже страшно. І хлопці повинні, в першу чергу, ми повинні бути мотивовані і порадувати їх як грою, так і результатом, дати надію нашій країні, да, скажімо так, отримати емоції, яких нашому народу зараз не, не, не вистачає. Да. Um. Coach Rutan says that um, um, a game at Wembley, it's not only a game for the Ukrainian players or coaches, it's a game for the whole country of Ukraine. And uh, Coach Rutan also uh, expresses his gratitude towards British people for supporting Ukraine um, in our fight against the enemy. Uh, so um, this game at Wembley uh, will be a first and foremost for our warriors, for our defenders who actually protect Ukraine and fighting the deadly enemy. And um, what is happening now in Ukraine is terrible. Uh, so uh, the positive result at Wembley will give hope and will, will put basically smiles on people's faces and will bring uh, so much needed positive emotions for the people of Ukraine. Yes, please. Firstly, you know, um, obviously there's a lot of thousands of Ukrainians living in London. Some of which I was speaking to, hearing through the friends watching the training session today. Can you comment on the support that you've got from Ukrainians in London since you landed? And are the team excited to put on a show for them on Sunday? The question is from the correspondent of CNN. Він зустрічав вже кількох таких досить патріотично налаштованих українців у Лондоні. Чи ви розраховуєте на підтримку тих українців, які зараз у Лондоні, аби показати добрий результат на Вемблі? Так, дійсно, ми, ми розраховуємо да, на патріотичних людей, які підтримують нас. Це для нас кожна підтримка, вона дуже важлива. І я хотів би, мабуть, попросити ті болівальники, які нас підтримують. Та я впевнений, що і матч сам на Уемблі, він буде десь дружнім, дружня атмосфера, але буде великий бій на самому полі. І я рахую, що від цього виграє як футбол, так і люди, які прийдуть підтримати сам матч і підтримати нас, українців, як націю. Дякую. Я відповідаю на питання Ротан, що ми дійсно вважаємо за підтримку всіх патріотичних українців тут, у Лондоні. And um, he wanted to ask the fans to basically to show their emotions. Um, yeah, uh, Coach Rotan mentioned that uh, the atmosphere of a game will be friendly, but it will be battle on the football pitch. So basically, he says that it will be a great spectacle um, at Wembley. Jack, from yes, please. Yeah. Um, we've got, had experience of some Ukrainian players here playing in the last year with everything that is going on at home. Zinchenko, Yarmolenko when he was at West Ham. I wondered if you could just talk about how much harder it is for you as a coach and a, and a staff to keep everything as normal as possible when focusing on the football for all your players that are here away from home and thinking about what is going on. Um, ви працюєте з гравцями, які мають досить багатий досвід грати за британські англійські клуби, наприклад, Зінченко чи Ярмоленко. Як, наскільки важко для вас взагалі яким чином створювати цю атмосферу нормальності за умов того, що відбувається вдома? Ви розумієте, я скажу так, наші хлопці і Зінченка, і Ермоленко, і Миколенко, і Забарний, хто грає зараз в прем'єр-лізі, вони дуже професійні, вони дуже 
емоційні люди, які підтримують завжди, да, вони грають зараз, грали, деякі грали в прем'єр-лізі, зараз вже за другі клуби, вони дуже підтримують країну на всіх направленнях. Вони дуже мотивовані і я, я хочу сказати, що ці хлопці є лідерами для нашої збірної, є лідерами для молодих наших хлопців і вони є приклад для всіх людей, для всіх спортсменів, які да, на них, скажімо так, дивляться і беруть з них краще. Тому я рахую, що Таких гравців у нас повинно ще більше бути, і я дуже буду задоволений, якщо наші, в майбутньому наші гравці ще поповнять клуби прем'єр-ліги. Це буде дуже добре для національної збірної, я б так би дуже хотів. Коуч Рутан каже, що наші бої – Миколенко, Зінченко, Забарний, які грають в англійській прем'єр-лігі, вони дуже професіональні. They support UA, uh, Ukraine in uh, every possible direction, in every possible meaning of the word. Um, and they're super motivated. They're true leaders of the team. Or, 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 apart from being the leaders, they uh, set the example for not only for the footballers in Ukraine, but for any kind of sports personalities. And um, Coach Rotan says that we've got to have more of players of this quality in our team. And he hopes that um, more Ukrainian players will get a chance to play in English Premier League, adding quality and attitude to the, uh, to the qualities of the Ukrainian national team. Uh, Alexander Zinchenko has brought his game to another level since he's joined Arsenal. Um, is he playing the best football of his life and how integral is he to this side? Запитання було, що Зінченко вийшов буквально на значно вищий рівень, зараз граючи в Англії. Він зараз показує просто свій найкращий футбол в його кар'єрі. І наскільки, наскільки це, власне, важливо, наскільки це може додатися до загального результату збірної? Ну, так, дійсно, я, я рахую, що е, інтелект е, Олександра Зінченка – це головний е, прогрес да, е, і нашої команди, і футболу. Я рахую, що е, футбол краще, коли е, є гравці з інтелектом рівня е, е, Зінченко. Це, це фантастика. Якщо чесно. Тому мені завжди подобаються такі гравці. І я рахую, якщо таких гравців буде більше, буде футбол краще, буде футбол різноманітним. Тому що, коли я думаю, що гравці на полі, він для глядачів стає дивовижним. Коуч Рочан каже, що... Alexander Zinchenko is a very intellectual player. Um, he shows um, the whole progression of a player uh, within the ranks of the Ukrainian national team. And um, according to coach Rotan, football is better when you have players like Zinchenko, who with their vision of the game, with their qualities, with their, again, intellect, more players like Zinchenko Uh, on the pitch, football will be more wonderful. Yeah, let's try now to, to uh, take some questions from the, from the Zoom. Колега, давайте спробуємо зараз сконектитися. Олександр Ващук, правда, не чує нас. Олександре, прошу підключитися. Можливо, ми почуємо ваше запитання. Чи чути нас? Василь Медвідь, є у вас запитання чи ні? Якщо так, будь ласка, розмотуйте себе і ставте запитання. Будь ласка. Так, доброго дня, Руслан Петрович. У мене таке запитання. Одна може вчора в Іпанті, в Челсі, Крем Потер спробував Михайла Мудрика на пожиті центр Форвепа. Враховуючи проблеми зі здоров'ям у Артема Довбіка та підтверджу не найкращу форму в останніх панцях Романа Єрмчука за Бугетча, розвиваєте ви варіант виходу? 
Путин уже сразу еще сюда. Ви розумієте, я думаю, що, мабуть, це питання, воно більше, можливо, десь до матчу. Зараз у нас є завтра теорістка зустріч з Брентфордом, де ми потрібні, потрібно нам буде подивитись на ключові зв'язки, на стан гравців да, в матчі, на їхнє розуміння гри і потім зробити якісь висновки і вже готуватись до гри з Англії. Але, ви знаєте, я вам хочу сказати, що все може бути. Я рахую, що Михайло може там зіграти. В нього є якості центр форварда і все може бути. Um, the question from the Ukrainian media was that um, Mikhail Mudrik didn't um, quite get a good start at Chelsea. Um, and uh, Roman Yaremchuk, another Ukrainian striker, uh, is not particularly, um, shall we say, shining at Bruges. Um, would you consider to, um, would you still consider to uh, uh, have Mudrik as your starter uh, in a game? Um, uh, at Wembley and the uh, coach wrote and um, answered that tomorrow um, the Ukrainian national team will play friendly with the Brentford Football Club and after that game um, the coaching staff will be drawing conclusions and basically everything is possible. Uh, Mudrik could well be a starter at Wembley. Alexander Vashuk, давайте подключайтеся, але ми вас не чуємо. Не чуємо, да? нема, нема зв'язку. Ну, окей, це колега з Еспресо ТВ, він, в принципі, написав своє запитання, попросив озвучити стан гравців стосовно того, чи всі здорові, чи, можливо, хтось ще може залишити розташування команди, чи, чи можуть когось довикликати, і також попросив про ситуацію з коноплею почути з перших уст від вас. Що саме там трапилося? Що стосується наших гравців і здоров'я, то на сьогодні ми маємо Ілля Забарний, він не зможе зіграти на Вемблі. Він травмований, він не готовий до матчу, тому ми зібралися з лікарями, поспілкувалися, поспілкувалися з лікарями команди Ілії і прийшли до висновку, що його не можна да, в цій грі використовувати. Що стосується Андрія Ермоленка, є да, в нього пошкодження, зараз він наразі е, тренується не в, в основній групі, але все можливо, до матчу ще є час, е, можливо, що Андрій буде готовий. Є невеличкі простуди у нас у Сергія Сидорчука і, і Циганкова, але думаю, що день і все буде добре. Наразі це такі у нас сьогодні проблеми. Конопли. Щодо Коноплі, ситуація була, подзвонив після матчу Свейнордом Юхим і сказав, що в нього є проблема, сказав, що він не може працювати на 100%, ми з ним поспілкувалися, я дав йому час, щоб він поспілкувався з докторами, порадився і прийняв рішення готовий він до матчу чи ні, на 100%. Я сказав йому, що я прийму любе його висловлення, готовий чи ні. Він мені придзвонив і сказав, що, на жаль, хоче цією паузою, скажімо так, відновитись до матчу за Шахтар, тому ніяких проблем. І ми довизвали Мирошниченка. Дякую. Um, the question from the Ukrainian media was about um, the basically health of the Ukrainian uh, players. Um, who uh, who's injured? Who won't be able to play at Wembley? And um, basically um, about the overall um, preparedness of the team. Um, so Coach Rotan mentioned that uh, Ilya Zabarny, um, a, a Bournemouth player, is still injured. And um, uh, after consulting the doctors, um, 
uh, they uh, decided that uh, Zabarny won't be available to play at Wembley. Um, Andriy Yarmolenko um, is slightly injured. He's um, basically training according to his own schedule, but we still have time and um, who knows, he might be well, well available um, for the Sunday game. Uh, also, uh, Sidorchuk and Tsihankov they caught a light cold, but um, they're getting they're getting better, and um, hopefully, hopefully, uh, it, it won't be a problem. As to Konoplya, um, uh, Coach Rotan had a conversation with him after the Shakhtar Feyenoord uh, game in Europa League, and um, Konoplya um, basically was honest enough to say that he's he's not feeling ready for the game at Wembley, and um, he spoke to the doctors and they basically concluded that he won't be available. He, he called, um, Konoplya called uh, coach Rotan and asked him to give him uh, a push <coughs> in order to get better. That's why Miroshnichenko was called up um, the last minute. Okay, Tatiana Horopchenko, прошу вас є запитання, прошу розмотувати себе, поставити, будь ласка. Погано чую вас, сподіваюся, ви мене чуєте добре. Ми добре. Русланом Петровичу, доброго дня. Це ваш перший матч у ролі головного тренера національної збірної України. Скажіть, будь ласка, в таких непростих умовах, в яких зараз знаходиться наша країна, це і психологічний стан фракцій, і та складна логістика, яка зараз існує, просто добратися до місця проведення матчу. І взагалі, враховуючи всі обставини, чи додає це впевненості вам і команді? От така додаткова відповідальність і додатковий, скажімо так, вантаж ситуації, в якій знаходиться наша країна і всі наші гравці зараз. Дякую. Дякую за запитання. Так, дійсно, нелегко, але я хочу вам сказати, що Нелегко, мабуть, нашим воїнам на передовій, а те, що нелегко нам сюди добиратись, там важко да, гравцям відновитись, це вже, мабуть, і не треба відповідати. Ми повинні бути готові до матчу і ми повинні бути на 100% мотивовані на цей матч, тому що ми граємо, я рахую, що з командою топ-5 да, світу. І це дуже гарний суперник, тому для нас, для нашої країни дуже важливий цей матч. І ми, нам потрібно все відкинути і бути сконцентровані на грі, бути сконцентровані на емоціях. Ті, що я да, сказав чуть раніше, ми повинні дати нашій країні емоції, які скажімо так, в цей непростий час будуть нашу країну піднімати. Um, the question from the Ukrainian media was um, uh, to coach Rotan that it's uh, his first game as Ukrainian national uh, team coach. Uh, under those difficult circumstances, including logistics, getting to and from games, uh, psychological um, issues, um, how are you getting confident uh, where are you getting your confidence from before this um, mega important game at Wembley? Coach Rotan answered, um, never mind us, the players and the coaching staff of the Ukrainian national team. It is difficult for our warriors, for our defenders on the front line. So we have to be 100% motivated playing at Wembley, what Coach Rotan considers as a top five team in the world i.e. England. And um, he also said that uh, Ukrainian players have to concentrate uh, to the maximum on the game, on the positive side of things. And the Ukrainian national team have to give, as he mentioned before, those positive emotions to lift up Ukraine under these extremely difficult circumstances. Okay, yes, please. Um, I wanted to ask, speaking about warriors at home, while you're preparing for this game on Sunday, Russia are playing tomorrow and on Sunday in friendlies. I wondered what you thought about those games happening and what you thought about 
the countries that have agreed to play against Russia while they're banned from playing anywhere else. Запитання було, що ви, ви згадали українських бійців, які зараз боронять Україну на передовій. Власне, за цих важких обставин Україна теж піде в футбольний бій. В той самий час в, на ті самі дати припадають кілька товариських матчів, які збірна Росії гратиме. Що ви думаєте про ті країни, які погодилися грати з країною-агресором? Я рахую, що ну, ті країни, які погоджуються грати з країною-агресором, вони підтримують те, що країна-агресор робить в Україні. Тому, я думаю, рахую, що, мабуть, саме правильно, що ми можемо зробити, ми повинні не звертати на це увагу на них, і на ті країни, які з ними грають, і на цю Росію, менше розмовляти з них. Ми, якщо ми будемо за них багато розмовляти, це, ну, знаєте, скажімо так, я рахую, що вони не заслуговують, щоб про них зараз вели. Заслуговують, щоб ставилися, відносилися до країн, це ті, які поважають міжнародні норми, поважають людей, в першу чергу. Тому от за це потрібно розмовляти. А розмовляти за Росію, хто з ними грає, ми повинні відкинути і навіть не споминати за них. Um, Coach Rotan said that those countries who play uh, Russia, a country aggressor, they basically, with this, they support Russian aggression, they support what Russia is doing to Ukraine. Um, Coach Rotan uh, thinks that we don't have to think about those countries, we don't have to even pay attention to them. We just have to completely ignore this because they're not worthy. Uh, Whereas we respect countries who respect national sovereignty, who respect the right of countries to be independent. So the bottom line, forget Russia. Okay. Last one, okay. Yes, please. Um, 1,000 refugees and their sponsors have been given free tickets for Sunday's game by the FA. Uh, can you comment on how nice a gesture that is um, from the Football Association? Запитання щодо тисячі квитків, які були надані українським біженцям і взагалі тим, хто, хто їх підтримує. Як на вашу думку, що ви думаєте про, про цей крок? Власне? Я рахую, це дуже правильний крок. Це, мабуть, крок, який поєднує і наша держава. Це ваше відношення до нашої держави і я почнемо з того, да, вірніше, закінчимо з того, що ми почали. Ми хочемо подякувати вам за нашу підтримку, за те, що ви з нами і повірте, мабуть, зараз немає ріднішої да, країни, яка поруч з нами, ніж Британія. Тому це величезна подяка вашому народу, вашій країні за те, що ви разом, за те, що ви на всіх рівнях підтримуєте український народ. Підтримуєте також український футбол, ви підтримуєте Україну да, як країну. Тому я тільки хочу сказати величезну дяку. Uh, uh, Coach Rotan thinks uh, it's a totally right move uh, which uh, actually unites our two countries and um, he said it before and he wants to reiterate that a huge thank you goes to the United Kingdom, to the people of the United Kingdom. Um, the Ukrainians say thank you uh, to the British people who are probably the friendliest people on earth towards Ukraine. So. It's incredibly important to see this, to feel this, and basically, again, a huge thank you from all Ukrainians to all British people. And thank you very much, Kolok, for taking part in our press conference. So, see you again on Saturday. If you're interested, we will have an official press conference at Wembley and a training session as well. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.